எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு தொகுதி ரெண்டில் மூன்றாவது பாடம் பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது பாடம் என்ன அப்படின்னா குடித்தலைமையிலிருந்து பேரரசு வரை எப்படி வந்து வளர்ந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கற்றல் நோக்கங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் கற்றல் நோக்கங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜனப்பதங்களும் மகாஜன பதங்களும் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் குடித்தலைமையிலிருந்து முடியாட்சி அரசுகளாக மா இந்தியா எப்படி பரிம பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசோட மகத்துவம் அப்புறம் இக்காலத்து நிர்வாக முறையோட முக்கிய அம்சம் சமுதாயம் பொருளாதார இயல்புகள்லாம் எப்படின்னுச்சின்னு பார்க்க போகிறோம் அசோகரோட கொள்கைகள் பற்றியும் மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டோட முக்கியத்துவம் என்னென்ன அப்படின்னா கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்ன சொல்கிறாங்க போன படத்துலேயே பார்த்த மாதிரி அறிவு அறிவு மறுமலர்ச்சி காலம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமானவங்க யார் அப்படின்னா மகாவீரரும் புத்தரும் மட்டும்தான் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுலாம் இரும்பின் பங்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு மக்கள் வந்து இரும்பு மூலிமா அதிகமான பொருளாதாரம் மீட்டிருக்காங்க இதனால் வணிகம் பெரு பெருகி கைவினைப் பொருட்கள் உற்பத்தியெல்லாம் பெருகி பண்டமாற்று முறை நட நிறையா நடந்திருக்கு இதனால் வட இந்தியா முழுதுமே வந்து ஒரு புதிய பேரரசை உருவாக்குச்சு மக்கள் அ அதிகமாக வணிகம் பண்ணி அதிக பொருளாதாரம் ஈட்டினதுனால அங்கே ஒரு புதிய பேரரசு உருவாகுது அதை பற்றி இந்த லெசனுக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கனா அப்படிங்கிற சொல் என்ன பொருள் தருது அப்படின்னா சரிசமமான சமூக அந்தஸ்தை கொண்ட மக்கள் சங்கா என்றால் மன்றம் கனசங் கனாங்கிறது சரிசமமான அந்தஸ்தை கொண்ட மக்கள் சங்காங்கிறது மன்றம் கனசங்கங்கள் அப்படின்னா மேட்டுக்குடி மக்கள் ஒரு ஒரு குழுவாக மக்கள் சேர்ந்து வாழ்றது தான் கனசங்கங்கள்னு சொல்கிறாங்க முடியாட்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நிலப்பகுதியை அரசனோ அல்லது அவன் அவன் மூலிமா வந்த பிள்ளைங்களோ ஆட்சி செய்கிறது அந்த குடும்பம் அப்படியே கண்டினியூஸாக ஆட்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் முடியாட்சி இந்த அரசுகள் வைதிக தே வேத மரபுகளை பின்பற்றினா முடியாட்சி அரசுகள் வந்து வைதிக வேத மரபுகளை வந்து பின்பற்றி அரசமைக்கிறாங்க கன சங்கங்களும் அரசுகளும் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் இரு வகையான அரசுகள் வந்து இருந்துச்சு ஒன்று கனசங்கம் இன்னொன்று முடியாட்சி கனசங்கங்கள்னு என்னென்ன பார்த்தோம் ஒரு குழுவான மக்கள் மேட்டுக்குடி மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக ஆட்சி அமைக்கிறது தான் கனசங்கம் முடியாட்சினா அப்படி கிடையாது எல்லா வகிதம் எல்லா வகையான மக்களையும் ஒரு அரசன் ஆள்றது தான் முடியாட்சி முடியாட்சினா அவனோட பரம்பரை மட்டும்தான் பரம்பரை பரம்பரையாக ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க அடுத்து ஜனப்பதங்களும் மகாஜனப்பதங்களும் மக்கள் வந்து குடி குழுவாக குடியேறிய தொடக்க கால இடங்கள் தான் வந்து ஜனப்பதங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குழுவாக மக்கள் வந்து குடியேறிய அந்த இடத்துக்கு பேர் ஜனப்பதங்கள்னு சொல்கிறாங்க பின்னர் இந்த ஜனப்பதங்கள் வந்து அதிகமான பொ செல்வம்லாம் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் இது குடியரசுகளாகவோ சிற்றரசுகளாகவோ இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கங்கை சமவெளியில் இரும்பின் பயன்பாடு வந்து அதிகமானதுனால மக்கள் அதிகமான வருவாய் பார்த்து அங்கே அதிகமான மக்கள் குடியேறி அது மிகப்பெரிய இடமா மாறினதுனால அது மகாஜன பதங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பதினாறு மகாஜன பதங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் வட இந்தியாவில் ஆறாம் நூற்றாண்டில் கங்கை சமையல் பதினாறு மகாஜன பதங்கள் வந்து இருந்திருக்கு இது வந்து எப்படின்னா நாடோடி வாழ்க்கை முறையும் இரத்த உறவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டிருந்த ஒரு சமூகம் வேளாண் தொழில் செய்கிற ஒரு சமூகம் இதெல்லாம் மாறி நாடோடியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த மனுஷன்லாம் மாறி வேளாண்மை தொ பண்ணிட்டு இருந்த மனுஷன்லாம் மாறி இப்போ வணிகம் பண்ணுற அளவுக்கு மனுஷங்க மாறிட்டாங்க வலுவான ஆட்சி வந்து அங்கே அவசியமாக இருந்துச்சு அதுக்காக மகதத்தை சூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்துருக்காங்க ஜனபதங்கள் இதனால் மகா ஜனபதங்களாக மாறியிருக்கு இந்த பதினாறு மகா ஜனபதங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கம் மகதம் வஞ்சி காசி மல்லம் குரு கோசலம் அவந்தி சேதி வத்சம் பாஞ்சாலம் மத்சயம் சூரசேனம் அஸ்மகம் காந்தாரம் மற்றும் காம்பே காம்போஜம் இந்த பதினாறு பேரில் கொஞ்சம் பேர் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்க கோசலம் அவந்தி சேதி வச்சம் பாஞ்சாலம் அப்புறம் காந்தாரம் மகதம் வஞ்சி காசி ஆக மொத்தம் நமக்கு பதினாறு பேரும் ஓரளவுக்கு ரெண்டு தடவை படித்தாவே போதும் நமக்கு நின்றுரும் மண்டையில் அப்புறம் இந்த காலத்தில் முக்கியமான நான்கு மகா ஜனபதங்கள் இருந்திருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா மகதம் மகதம்னா தற்போதைய பீகார் அதுக்கப்புறம் அவைந்தி அவைந்தினா உஜ்ஜைனி அந்த இடத்த தான் அவைந்தின்னு சொல்கிறாங்க கோசலம் கிழக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தை தான் கோச கோசலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்சம் என்னென்னா அலகாபாத் கோசாம்பி இந்த இடத்துக்கு சேர்ந்து வட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நான் இந்த பதினாறுலேயே இது நாலும் முக்கியமான இடம் 
மகதத்தோட எழுச்சிக்கான காரணம் என்னென்னா பார்க்க போகிறோம் மகதம் அதான் சொன்னலாம் கங்கை சமவெளி கீழ்ப்பகுதி வந்து எப்படி இருந்துச்சு வளமாக இருந்துச்சு அங்கே அதிகமான இரும்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுச்சு அதுவும் இல்லாமல் வேளாண் விளைச்சலும் நல்லபடியாக கிடச்சதுனால அடர்ந்த காடுகள் வேறு இருக்கிறனால அவங்களுக்கு எல்லா வகையான தேவைகளும் பூர்த்தியாச்சு வ இதனால் அவங்க ஆயுதம் செய்கிறவங்க ஒரு பக்கம் கைவினை காடுகள்லாம் அதிகமாக இருந்ததுனால கைவினை பொருட்கள் செய்பவர்கள் ஒரு பக்கம் வேளாண் தொழில் செய்பவர்கள் ஒரு பக்கம்னு சொல்லி மகதத்தை சுற்றி அதிகமான மக்கள் குடியேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சைடில் ஸோ வணிகம் அதிகரித்து பொருளாதாரம் அதிகரிக்க அதிகரித்து அது ஒரு வந்து ஒரு தொழில் மையமாக மாறிடுச்சு மகதம் வந்து இதன் விளைவாக தான் அங்கே நகர மத நகரமயமாதல் வந்து மகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கு அது ஒரு பேரரசாக வர்றதுக்கு இதெல்லாம் தான் காரணம் பண்டைய மகதத்தோட அரச வம்சங்கள் நான்கு பெரிய அரச வம்சங்கள் வந்து மகதத்தை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் முதல் அரச வம்சம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹரியங்க வம்சம் அடுத்தது சிசுநாக வம்சம் அடுத்து நந்த வம்சம் அடுத்தது மௌரிய வம்சம் ஃபஸ்ட்டு ஹரியங்க வம்சம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹரியங்க வம்சம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வந்து ஒரு பேரரசை நிறுவியிருக்காங்க ஒரு வம்சத்தை நிறுவியிருக்காங்க மகதத்தின் படிப்படியான அரசியல் மேலாதிக்க வளர்ச்சி ஹரியங்க வம்சத்தை சேர்ந்த பிம்பிசாரர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வம்சத்தை நிறுவியிருக்காரு இவங்க படையெடுப்பு திருமண உறவு மூலம் அங்கே சுற்றி இருக்கிற மற்ற பேரர் மற்ற அரசையும் சேர்த்து அவரோட இடத்த வந்து விரிவுபடுத்திக்கிறாரு இந்த பிம்பிசாரரோட பையன் பேரனா அஜாத் சத்ரோ இவர் தான் வந்து முதல் இவர் வந்து முதல் புத்த சமய மாநாட்டை கூட்டியிருக்கார் புத்தரோட புத்தரோட சமகாலத்தவர் தான் இந்த அஜ அஜாத சத்ரு ராஜகிரகத்தில் முதல் புத்த சமய மாநாட்டை கூட்டினவர் யாருன்னா அஜாத சத்ரு நம்ம முன்னே பார்த்தோம் புத்தரோட நான்கு சமய மாநாடு வந்து நடந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தோம் அதில் முதல் மாநாடு வந்து ராஜகிரகத்தில் நடந்துச்சு ராஜகிரகத்தில் நடத்தினவர் யார் அப்படின்னா அஜாத சத்ரு இவர் யாருடைய மகன் அப்படின்னா பிம்பிசாரர் பிம்பிசாரர் யார் ஹரியங்க வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் அடுத்தது இந்த அஜாஜத்தரோட பையன் தான் உதயன் இவன் வந்து தலைநகர ராஜகிரகத்துலேருந்து பாடலி புத்திரத்துக்கு மாற்றத்துக்கு மாற்றுறதுக்கு முயற்சிகள் மேற்கொண்டுட்டு இருந்திருக்காரு அடுத்த வம்சம் எது அப்படின்னா சிசுநாக வம்சம் ஹரியங்க வம்சத்தை தொடர்ந்து சிசுநாக அரச வம்சத்தை ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றுக்குது அந்த அரசர் காலசோகான்னு சிசுநாக வம்சத்தோட அரசர் காலசோகா ஃபைனலாக அவர் வந்து உதயன் ஒரு அடித்தளம் விட்டார் இல்லையா பாடலி புத்திரத்துக்கு மாற்றுறதுக்கு அந்த வேலையை அவர் முடிச்சிட்டார் ராஜகிரகத்துலேருந்து ஒரு வழியை பாடலி புத்திரத்துக்கு தலைநகரை மாற்றினவர் யார் அப்படின்னா காலசோகா இவர் என்ன வம்சத்தை சேர்ந்தவர் சிசுநாக வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இரண்டாம் புத்த மாநாட்டை கூட்டியவர் வைசாலி அப்படிங்கிற இடத்துல கூட்டியவர் யார் காலசோகா இவர் வந்து சிசுநாக வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இரண்டாம் புத்த மாநாட்டை வைசாலியில் கூட்டியவர் யார் காலசோகா முதல் புத்த மாநாட்டை கூட்டியவர் யார் அஜாத் சத்ரு எங்கே நடந்திருக்கு ராஜகிரகத்தில் நடந்திருக்கு அடுத்தது நந்த வம்சம் நந்தர்களே இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேரரசை நிறுவியிருக்காங்க ஹரியங்க வம்சம் வந்து இந்தியாவில் முதன் முதலாக வம்சத்தை நிறுவியிருக்கு அதே மாதிரி நந்த வம்சம் தான் பேரரசை நிறுவியிருக்கு பேரரசு அப்படின்னாவே ஸ்டார்டிங் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நந்தர்கள்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நந்தர்களோட முதல் அரசர் யார் அப்படின்னா நந்த வம்ச அரசரோட முதல் அரசர் மகா பத்ம நந்தர் மகா பத்ம நம்ப நந் நந்தருக்கு எட்டு மகன்கள் எழுந்திருக்காங்க இவரோட சேர்த்து ஒன்பது ஸோ இவங்களை வந்து நவநந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்களாம் இதில் கடைசி அரசன் வந்து தனநந்தன் இவன் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து இவரை வென்றுறாங்க சந்திரகுப்த மௌரியர் யாருன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் கடைசி நந்த வம்சத்தோட கடைசி அரசன் யார் தனநந்தர் முதல் அரசர் யார் அப்படின்னா மகா பத்ம நந்தர் இவருக்கு எட்டு மகன்கள் இருந்திருக்காங்க அதனால் இவங்க நவநந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்தது நலந்தா அந்த பல்கலை கத்து பல்கலைக்கழகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் யுனெஸ்கோவோட உலக பாரம்பரிய சின்னத்தில் ஒன்றா இது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு நலந்தா ப பண்டைய மகத நாட்டில் இருந்த பௌத்த மடாலயம் இது ஒரு புத்த மடாலயம் குப்தர்கள் காலத்தில் இது மிக புகழ்பெற்ற கல்வி மையமாக திகழ்ந்திருக்கு நலந்தாவோட நேம் ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க நா ப்ளஸ் அலம் ப்ளஸ் தா அப்படின்னா என்ன மூன்று சமஸ்கிருத வார்த்தை சேர்த்து இந்த நலந்தா அப்படின்னு வர வச்சுருக்காங்க நலந்தாவுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா வற்றாத அறிவை அளிப்பவர் தான் நலந்தாவான் நலந்தா அந்த மீனிங் அதுக்கு அந்த நேமுக்கு நே மீனிங் என்ன அப்படின்னா வற்றாத அறிவை அளிப்பவர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மௌரிய பேரரசு அந்த பேரரசு இருந்ததுக்கான சான்றுகள் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தொல்லியல் சான்றுகள் பார்க்க போகிறோம் முத்திரை பதிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் நாணயங்களில் முத்திரை பதித்த நாணயங்கள் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது கல்வெட்டுகள் அசோகரது கல்வெட்டுகளும் பேராணைகளும் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் 
ஜினாகா கல்வெட்டும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு மதச்சார்பற்ற இலக்கியம் கௌடில்யரின் அர்த்த சரித்திரம் அர்த்த சரித்திரத்தை எழுதியவர் யார் கௌடில்யர் அர்த்த சரித்திரத்தை எழுதியவர் யார் கௌடில்யர் அடுத்தது விசாக தத்தரின் முத்ரா ராட்சசம் முத்ரா ராட்சசம் அந்த நூலை எழுதியவர் விசாகதத்தர் முத்ரா ராட்சசம் நூலை எழுதியவர் விசாகதத்தர் அடுத்தது மாமுல்லரின் அகனா நூற்று பாடல் அகனா நூற்று பாடலை எழுதியவர் யார் மாமுல்லர் இந்த மதச்சார்பற்ற இலக்கியங்களில் மௌரிய பேரரசை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னென்னா கௌடில்யரின் அர்த்த சரித்திரம் விசாகதத்தரின் முத்ரா ராட்சசம் மாமுல்லரின் அகனா நூற்று பாடல் அடுத்தது மக மதம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் என்ன பார்த்திங்கன்னா சமணம் மற்றும் புத்த நூல்கள் புராணங்கள் நிறை நிறைய கிடைச்சிருக்கு வெளிநாட்டு சான்றுகள் வந்து தீபவம்சம் மகாவம்சம் இண்டிகா அடுத்து மெகஸ்தனிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து கிரேக்க அரசனால் சந்திரகுப்த மௌரிய அரசவைக்கு அனுப்பப்பட்டவர் இவர் அனுப்பிச்ச கிரேக்க அரசர் யார் அப்படின்னா செலூக்கஸ் நிகேட்டர் செலூக்கஸ் நிகேட்டரோட தூதுவராக சந்திரகுப்த மௌரிய அரசவையில் வீட்டிருந்தவர் யார் மெகஸ்தனிஸ் பதினான்கு ஆண்கு பதினான்கு ஆண்டுகள் வந்து இந்தியாவில் தங்கி மௌரிய பேரரசை பற்றி விரிவாக நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதிய நூல் தான் என்று இண்டிகா அடுத்தது மௌரிய பேரரசு இந்தியாவின் முதல் பேரரசு அதாவது முத இந்தியாவின் முதல் பெரிய பேரரசு வந்து மௌரிய பேரரசு இந்தியாவின் முதல் பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் நந்த வம்சத்தர் இந்தியாவில் முதல் வம்சம் ஹரியங்க வம்சம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க மௌரிய பேரரசு பற்றி பார்க்க போகிறோம் தலைநகர் வந்து பாடலிபுத்திரம் தற்போது அது பாட்னா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசு வந்து முடியாட்சி அவங்க வம்சவழிங்கிறது தான் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க வரலாற்று காலம் வந்து கிமு முந்நூற்றி மூ இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து எட் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க முக்கிய அரசர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரகுப்த மௌரியர் பிந்துசாரர் மற்றும் அசோகர் இவங்க மூணு பேரும் மௌரியரில் முக்கியமானவங்க அடுத்தது பாடலி புத்திரத்தோட பிரம்மாண்டம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசோட மாபெரும் தலைநகர் தான் பாடலி புத்திரம் அறுபத்தி நாலு நுழைவாயில்கள் வந்து இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஐநூற்றி எழுபது கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் எல்லை கோபுரங்கள்னு சொல்லலாம் ஐநூற்றி எழுவது கண்காணிப்பு குரோ கோபுரங்கள் வந்து பாடலி புத்திரத்தில் இருந்திருக்கு அடுத்து சந்திரகுப்த மௌரியர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசு இந்தியாவின் முதல் பெரிய பேரரசு நான் சொன்னால முதல் இந்தியாவின் பெரிய பேரரசு மௌரிய பேரரசு முதல் பேரரசை நிறைய நிறுவியவர்கள் வந்து நந்த வம்சத்தினர் சந்திரகுப்த மௌரியர் இப்பேரரசை மகதத்தில் நிறுவறாரு பத்ரபாகுங்கிற சமணத்துறவி தான் சந்திரகுப்த மௌரியரை தென்னிந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வராரு தென்னிந்தியாவுக்கு சந்திரகுப்த மௌரியரை கூட்டிகிட்டு வந்த சமணத்துறவி பேர் என்ன பத்ரபாகு அடுத்தது சந்திரகுப்த மௌரியர் சரவண பெலக்கலாவில் சமண சடங்கு ஒன்று செஞ்சு இறந்து போகிறார் அந்த சமண சடங்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சல்லேகனா அப்படின்னா சல்லேகனா அப்படி அந்த ச சமண சடங்கோட பேர் சல்லேகனா சல்லேகனா அப்படின்னு என்னென்னா உண்ணாது சாப்பிடாமல் இருந்து செத்து போகிறது தான் அந்த அந்த சமண சடங்கோட பேர் அதை பண்ணி தான் சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து சரவண பிள்ளைகளால் செத்து போகிறார் அவருக்கு அடுத்து அவரோட பையன் யார் பிந்துசாரர் பிந்துசாரரோட இயற்பெயர் வந்து சிம்மசேனா சிம்மசேனா அப்படிங்கிறது இவருடைய இயற்பெயர் சந்திரகுப்த மௌரியரின் மகன் இவர் தான் மகன் கிரேக்கர்கள் வந்து பிந்துசாரரை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமிர்த தகதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமிர் தகதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமிர் தகதானா பொருள் என்ன அப்படின்னா எதிரிகளை அழிப்பவன் அப்படிங்கிற மீனிங் அமிர் தகதானா பொருள் என்னென்னா எதிரிகளை அழிப்பவன் பிந்துசாரரோட ஆட்சியின் போது மௌரியரின் ஆட்சி இந்தியாவில் பெரும் இடத்துல பரவுது அவர் தனது மகர் மகன அசோகர் பிந்துசாரோட மகன் தான் அசோகர் அவரை உஜ்ஜயினிக்கு ஆளுநராக நியமிக்கிறாரு பிந்துசார் பிந்துசாரருக்கு அப்புறம் அசோகர் வந்து மகதத்தோட அரியணையில் அமர்றாரு அசோகர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்க போகிறோம் மௌரி அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யார் அசோகர் இவர் தேவனாம் பிரியர் அப்படின்னா என்னென்னா கடவுளுக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு அசோகர் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுக்கிறாரு கலிங்க போர் நடைபெற்ற ஆண்டு கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுத்து அதை வெற்றி பெறாரு ஆனால் அங்கே அதனால் ஏற்பட்ட சேதம் எல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து அதனால் ஏற்பட்ட சேதம் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் எல்லாம் அவரோட பதிமூணாவது பாறை கல்வெட்டில் விவரிச்சிருக்காரு அசோகர் வந்து தன்னோட கலிங்க போரில் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து எந்த பாறை கல்வெட்டில் நிறுவி விவரிச்சிருக்காரு அப்படின்னா பதிமூணாவது பாறை கல்வெட்டு அசோகர் ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் போல என்று 
இன்று வரை ஒளிர்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறது அறிஞர் யார் ஹெச்ஜி வெல்ஸ் ஹெச்ஜி வெல்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அசோகர் ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் போல இன்று வரை ஒளிர்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது ச அசோகர் வந்து நல் தீயவராக இருந்து எப்படி நல்லவராக மாறினார் நீதிமானாக மாறினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கலிங்க போருக்கு பின்னாடி வந்து அசோகர் புத்த மதத்துக்கு மாறுறாரு தர்மத்தோட கொள்கைகளை பரப்புறதுக்கு நாட்டில் இருக்க பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் போய் அதாவது அந்த சுற்றுப்பயணம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தர்ம யாத்திரை அந்த மாதிரி தர்ம யாத்திரைகள் நிறைய மேற்கொண்டு புத்த மதத்தை பரப்புறாரு இரண்டாம் தூண் கல்வெட்டில் தர்மத்தின் பொருள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் தூணில் வந்து தர்மத்தோட பொருள் குறித்து அசோகர் சொல்லியிருக்காரு பதிமூணாவது கல்வெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு கலிங்கத்தினாலே கலிங்க போர்னாலே ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து பதிமூணாவது கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காரு தர்மத்தை குறித்து இரண்டாவது கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அனைத்து மதங்களுக்கும் ஒரு சமமாக இருந்திருக்கு உயர்ந்த கருத்துக்களும் மனிதமான கருத்துக்களும் உள்ளடக்கியதாக இந்த இரண்டாம் கல்வெட்டு இருந்திருக்கு இதில் என்னென்னா முக்கியமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இறக்க உணர்வு அறக்கொடை தூய்மை புனிதத்தன்மை சுய கட்டுப்பாடு உண்மை உடைமை மூத்தோர் ஆசிரியர் மற்றும் பெற்றோர் இவங்களிடத்துல மரியாதையுடனும் பணிவுடனும் நடந்து கொள்ளுதல் இந்த இந்த முக்கியமான கருத்துக்கள்லாம் அந்த இரண்டாம் கல்வெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா இறக்க உணர்வு அறக்கொடை தூய்மை புனிதன்மை சுய கட்டுப்பாடு உண்மையுடைமை மூத்தோர் ஆசிரியர் பெற்றோர் ஆகியவற்றிடத்தில் மரியாதையுடனும் பணியுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது சிங்கமுக தூண் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாரணாத்தில் உள்ள அசோகருடைய தூணின் சிகர பகுதியில் அமைந்துள்ள சிங்க உருவங்கள் இந்திய தேசிய சின்னமாகவும் எங்க இருக்கு சாரநாத் கற்றூனில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க வட்ட வடிவ அடிப்பகுதி இடம்பெற்றுள்ள சக்கரம் இந்தியாவின் தேசிய கொடியின் மைய சக்கரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்தது அவர் தன்னுடைய மகன் அது அசோகரோட மகன் மகிந்தா மகிந்தாவையும் மகள் சங்கமித்ரா ரெண்டு பேர்த்தையும் இலங்கைக்கு புத்த மதத்தை அனு பரப்புறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு தம்முடைய கொள்கைகளை பரப்புறதுக்காக சில சிலரெல்லாம் நியமித்து அவங்கள வந்து மேற்காசியா எகிப்த் கிழக்கு ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளுக்கு சமய பரப்பாளர்களாக அனுப்பி வைக்கிறாரு தர்மா மகாமத்திரர்கள் அதாவது அசோகர் வந்து தர்ம மகா மத்திரர்கள் எனும் புதிய அதிகாரிகளை நியமிக்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த புத்த மதத்தை பேரரசு முழுவதும் பரப்புறதுக்காக மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அசோகரோட பேரரசு எது வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பாகிஸ்தான் வரைக்கும் பாகிஸ்தான் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நேபாள் இந்த பக்கம் மேற்கு வங்காளம் நம்ம தமிழ்நாடு தவிர மற்ற தமிழ்நாடு கேரளா தவிர மற்ற மேலக்கிற எல்லா பகுதியும் அசோகர் ஆண்டிருக்கிறாரு அடுத்தது அசோகர் தனது தலைநகரான பாடலிபுத்திரத்தில் மூன்றாம் புத்த மாநாட்டை கூற்றாரு ஸோ முதல் புத்த மாநாட்டை நடத்தினது யார் அஜாத சத்ரு எங்கே நடத்துகிறாரு ராஜகிரகத்தில் இரண்டாம் புத்த மாநாட்டை நடத்தினது யார் காலசேகா காலசோகா இவர் எங்கே நடத்துகிறாரு வைசாலியில் நடத்துகிறாரு மூன்றாம் புத்த மாநாட்டை நடத்தியவர் யார் அசோகர் இவர் எங்கே நடத்துகிறாரு பாடலிபுத்திரத்தில் அசோகரோட பேராணைகள் என்னென்னு சொல்லுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அசோகரோட பேராணைகள் மொத்தமாக முப்பத்தி மூணு பேராணைகள் இருக்குது அதில் அசோ அது அது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா பாறைகள்லையும் குகை சுவர்கள்லையும் வேறு வேறு மொழிகளில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இதோடய எல்லா பேராணைகளும் அமைதி நேர்மை நீதி இதழ் நம்பிக்கை இதெல்லாம் தான் வந்து எடுத்து சொல்லுது பேராணை அச அரசரால் அல்லது உயர் பதவியில் இருப்பவரால் வெளியிடப்பட்ட ஆணை அல்லது பிரகடனம் தான் நம்ம பேராணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது அசோகர் கல்வெட்டோட எழுத்து முறையெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் சாஞ்சி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்த அசோகரோட கல்வெட்டு பிராமிய எழுத்துக்களை கொண்டிருந்திருக்கு காந்தகார் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்த அசோகரோட கல்வெட்டு கிரேக்கம் மற்றும் அரபி மொழியில் எழுதியிருக்காங்க வடமேற்கு பகுதியில் இருந்தது வந்து கரோஸ்தி அப்படிங்கிற ஒரு மொழியில் எழுதியிருக்காங்க பிராமி கிரேக்கம் மற்றும் அராபி கல் கரோஸ்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளையும் எழுதியிருக்காங்க அசோகருடைய இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டில் மூவேந்தர்களான பாண்டியர் சோழர் மற்றும் கேரள புத்திரர் அதாவது சேரர் அவங்கள தான் கேரள புத்திரர்னு சொல்கிறாங்க ஆகியோரையும் சத் சத்திய புத்திரர்களையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த அசோகருடைய எந் எத்தனாவது கல்வெட்டில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்த சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் கல்வெட்டு இரண்டாம் கல்வெட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தர்மத்தின் கருத்துக்கள் இரண்டாம் கல்வெட்டிலையும் பதிமூன்றாம் கல்வெட்டில் கலிங்க போரில் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்தும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சேர சோழ பாண்டியர்கள் பற்றியும் அந்த பதிமூன்றாம் கல்வெட்டில் குறிப்பிடுகிறாங்க இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மௌரியர் நிர்வாகம்லேருந்து இந்த 
இந்த லெசனோட பார்ட் டூ வீடியோ போடுறேன் நன்றி வணக்கம்